Bên trong vết bỏng thực sự có gì? Sự thật sẽ khiến bạn ngã ngửa vì sốc Bạn sẽ làm gì khi mà bắt gặp thứ này? Hỏi vậy thôi chứ ta ca thì biết thừa Rất nhiều người cho rằng cần phải chọc thủng con nốt phỏng Thì vết bỏng mới nhanh khỏi Thế nhưng mà làm ơn dừng lại ngay đi Bởi vì mẹ biết mẹ buồn đấy Bạn có biết tại sao vết phông nước này lại xuất hiện Và từ bên trong nó thực sự là gì hay không? Để ta cả bật mí cho bạn câu trả lời ngay trong video sau đây Nốt phỏng nước chính là vũ khí để bảo vệ cơ thể Cái gì cơ? Nốt phỏng rộp to tướng đã vương víu thì chớ Lại còn hễ đụng vào đau nhức này mà lại để bảo vệ cơ thể á? À? Bằng cách nào cơ chứ? Để cho rõ ràng thì tôi xin phép được miêu tả lại sự việc như sau Ví dụ như hôm nay là một ngày lễ tình nhân Bạn đích thân vào bếp nấu món ngon cho người yêu của mình Mọi chuyện thật là suôn sẻ Cho đến khi bạn thả con cá vào chảo dầu nóng Và rồi vỡ oa cảm xúc Khi nó bắt đầu dậy ruộng Âu cũng là cái số mà Dầu ăn sôi nóng bắn vào tay Để lại cho bạn một vết phồng to như quả ổi Dù đã cố xả rất nhiều nước Để làm dịu đi vết bỏng Hãy tạm gác đêm Valentin thả họa ấy sang một bên Vết phồng nước bây giờ đã thực sự cho bạn biết Thế nào là báo quá trời báo rồi Cụ thể là khi bị bỏng ra xuất hiện các nốt phỏng hay còn gọi là mụn nước Nguyên nhân tạo ra nốt phỏng chính là do nhiệt tác động Bỏng làm nóng rát và da cùng lớp mô dưới da buộc phải có một phản ứng đó là tiết dịch nhằm làm mát cấp tốc Do đó thì nốt phỏng xuất hiện như tạo một lớp chất lỏng ngăn cách lớp nhiệt bên ngoài với mổ bên trong nhằm giảm thiểu đi cái sự tổn thương Mặt khác thì khi bị bỏng một số tế bào sẽ chết đi Sự chết tế bào tại chỗ này làm giải phóng ra chất trung gian hóa học của viêm Các chất này kích thích giãn mạch nhằm khoanh vùng và bảo vệ đặc biệt chỗ bỏng Do đó dịch thoát ra bên ngoài và tạo ra nốt phòng to đông như quả ổi này đây Dù tôi biết là bạn rất ngứa mắt trước nốt phòng dầu kém thẩm mỹ này Thế nhưng mà bạn cần phải hiểu rằng Cơ thể chúng ta là một cỗ máy tự nhiên hoàn hảo Bởi thế nó sẽ chẳng tội tình gì mà đi tạo ra một thứ vô ích cả Ngay đến cái nốt phòng xấu xí và phiền phức này thì cũng như vậy Vết phòng không chỉ là cơ chế bảo vệ thức thời mà còn có tác dụng bảo vệ lâu dài một thời gian sau khi bị bỏng. Đó là vì khi bỏng, lớp da trên cung bị chết hoàn toàn, lớp da dưới cung nên còn non nớt và chưa sẵn sàng chống chọi với môi trường ở bên ngoài. Nếu mà để lộ lớp da non này ra ngay, vi khuẩn và chất độc xâm nhập vào bên trong cơ thể ngay lập tức và chúng ta sẽ dễ dàng bị nhiễm khuẩn. Do đó nốt phòng có tác dụng chống nhiễm khuẩn từ bên ngoài một cách tạm thời. Thế nên thì bằng tất cả sự chân thành, tôi xin được cúi mình cầu xin những ai mà đang bị bỏng Đừng có bặm môi bặm lợi mà chọc thủng nó ra nữa Không giòn một tí nào đâu nha Trên thực tế thì không phải lúc nào vết bỏng cũng khiến làn da của bạn sưng phồng Nó còn dựa trên mức độ tổn thương trên da như thế nào nữa Ví dụ như bỏng cấp độ 1 là cấp độ bỏng có mức độ tổn thương nhẹ nhất Bỏng lúc này chỉ ảnh hưởng đến lớp biểu bì ở phía ngoài cùng Người bị bỏng có thể nhận biết vết bỏng thông qua dấu hiệu Như là làn da bị sưng tấy đỏ, không bị bỏng da, không bị sưng phồng Chỉ hơi tấy lên và sẽ mau chóng lành lại Bỏng cấp độ 1 rất ít khi để lại sẹo thâm. Bạn cũng không cần thiết phải đến gặp bác sĩ nếu bị bỏng ở cấp 1. Dễ gặp nhất là khi ta lỡ tay mở nắp nồi khi còn nóng chẳng hạn. Đôi khi một số trường hợp bỏng bộ xe máy cũng được xếp vào bỏng cấp độ 1 vì da chỉ tiếp xúc với nhiệt trong một thời gian rất ngắn mà thôi. Mình vẫn còn nhớ kỷ niệm đấy là khi mà ra hàng nét cách đây chắc phải chục năm. Khi ra hàng nét chơi điện tử hồi đấy chơi lên mình điện thoại thì mới dựng xe quá là nhiều mà. Thế là cái chân quẹt phát vào cái bồ. Ôi rồi lúc đấy nó đau Xong nó tấy đỏ hết cả lên Thế mà vẫn ngồi chơi điện tử được 5-6 tiếng nữa Đau đi mặc kệ đau Và đấy thì chính là bỏng cấp độ 1 Thế nhưng mà bỏng cấp độ 2 thì lại có mức độ nghiêm trọng hơn Lúc này vùng da bị tổn thương Không chỉ là phần biểu bì trên cùng Mà đã có những tổn thương vào bên trong Biểu hiện là phần da bỏng bị phồng rộp Đau nhức và đỏ rát Phần bỏng nước xuất hiện gây cản trở đến hoạt động sinh hoạt hàng ngày Vết bỏng phồng nước sẽ tự vỡ Khi mà đủ thời gian tái tạo lớp da bên trong nhưng mà cũng có thể vỡ trước do và chạm Và tin mình đi Cảm giác này sẽ cho bạn biết Thế nào là thồn đến tận rốn Khi đó vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn rất là nhiều Và bạn cần phải băng bó sát trùng Để ngăn vết bỏng bị nhiễm trùng nguy hiểm Vậy một câu hỏi mà chắc hẳn ai này trong chúng ta đều quan tâm Nếu xuất hiện vết bỏng bị phồng nước Thì bao lâu sẽ khỏi Thực tế thì vết bỏng nhanh hay lâu khỏi Phụ thuộc vào rất nhiều cấp độ bỏng Người bệnh đang gặp phải Về vết bỏng đã xuất hiện phồng nước bạn đã khá chắc cốp, xác định được mức độ bỏng ở cấp 2 Nên thời gian lành lại cũng tương tự như những vết bỏng cấp độ 2 thông thường So với bỏng cấp 1 thì mức độ bỏng cấp 2 đã tác động sâu hơn vào lớp da Tuy chưa ảnh hưởng đến mô tế bào bên trong nhưng mà lại gây ra khó chịu, rắc rối không nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày Thông thường thì bỏng cấp độ 2 nói chung và bỏng phông nước nói riêng sẽ khỏi trong khoảng từ 3-4 tuần Tùy vào chăm sóc và cơ địa thích ứng của
con bỏng cấp độ 1 sẽ có khoảng thời gian lành lại sớm hơn so với ớt bỏng phồng nước. Chỉ khoảng 5 đến 6 ngày là đã lành lặn ngon ơ rồi. Có thể là bạn chưa biết, tuy là đơn giản nhưng đây chính là cách xử lý vết bỏng phồng nước để mà nhanh khỏi hơn. Các bước sơ cứu cụ thể như sau. Bước 1. Ngầm ngay vùng da bị bỏng vào nước sạch. Bạn có thể mở vòi xả nhẹ nhàng trong khoảng từ 15 đến 20 phút để làm dịu nhiệt độ, làm dịu cơn đau và hạn chế tổn thương cho cơ thể. Tuyệt đối không ngâm vùng bị bỏng vào nước đá. Không ngâm trong thời gian quá 20 phút vì sẽ gia tăng nguy cơ bị hoại tử vết bỏng. Bước 2 thì bạn hãy dùng khăn sạch thấm nước tại vết bỏng. Thực hiện thấm một cách nhẹ nhàng tránh tổn thương không đáng có cho vết bỏng. Nói chung là hãy cố gắng xử lý sơ cứu vết bỏng càng sớm càng tốt, nhất là bước làm mát bằng nước. Bởi bước này giúp giảm bớt đau đớn, đỏ rát và hạn chế tối đa nguy cơ hình thành nên vết phồng nước. Cách ngâm vết bỏng vào nước cũng là cách để tránh nhiệt độ nóng có thể ảnh hưởng đến các mô bên trong cơ thể bạn. Tuy nhiên là bạn cần lưu ý kỹ là nước sử dụng để ngâm vết bỏng ban đầu cần đảm bảo là sạch, có thể không phải là nước tinh khiết nhưng ít nhất cũng phải nước máy. Tránh sử dụng các nguồn nước ô nhiễm cao như nước sông hay nước ao. Trường hợp cấp bách phải sử dụng thì sau đó cần phải rửa lại bằng nước sạch và sát trùng kỹ hơn ở bước sau. Và đây, cái điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Tuyệt đối không nặn, trích vết phồng rộp, bọng nước, bởi hành động này có thể gây ra nguy cơ trầm trọng hơn như vết bỏng. Vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập và gây nhiễm trùng thông qua phần da bị rách. Ngoài ra thì hãy cố gắng uống nước nhiều hơn mức bình thường để giữ vết bỏng dịu và mau lành lại hơn. Việc làm này có thể giúp cho việc lưu thông máu hiệu quả để giảm sưng đỏ và để vùng bị bỏng có máu nuôi và phục hồi mô, tế bào. Cuối cùng là tất cả những mẹo sơ cứu này chỉ hữu ích trong trường hợp vết bỏng không quá lớn có thể chăm sóc được tại nhà. Còn nếu vết bỏng hay bọc nước bị phồng diện tích quá lớn thì nên đến ngay lập tức cơ sở y tế gần nhất để được phỏng đoán, điều trị chuyên khoa và thậm chí là kịp thời giải phẫu nếu mà cần thiết. Vẫn là trả lời những câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Kính mời các bạn đón xem tiếp video. Tại sao dài nhất thế giới nhưng mà sông Amazon không hề có cây cầu nào bắc ngang qua? Đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha các bạn ơi.